，你们进展还真够快的，这才几天呀、啊，就同居在一起了。沈总误会了，我和柳小姐并没有同居，她身体不舒服，我送她回去。柳小姐身体还真是柔弱，还需要男人抱。请沈总不要乱说话。那辆车是你的吧？挪一下，挡住我提亲的道了。提亲？难道沈行之向梦莹提亲？他们要结婚了吗？柳小姐，你怎么？也不知道我能不能活到他们婚礼那天。他的话你别放在心上，他是觉得我取消了和他堂妹的婚礼，让他没了面子，这才一直针对我，跟你没有关系。啊、你没事吧？我没事，就是身体不舒服。那这样，我让思文给你好好看一下。他是医学界的天才，肯定能治好你身上的病。不用了，那走吧。陈总，谢谢你。这几天你在家先好好休息，暂时不用照料。江总，你看照片之前有经过我的同意吗？不好意思。给我开会呢，说吧，什么事儿？当年我是在这里失忆的，可是回江家之后失忆的。你是不是想起什么？快说！这、这、这，这是一的。思文，我知道你是我哥的人，我会把所有的事情都告诉我。但是总有一天，我可以恢复所有的记忆。如果要让我知道你们都在骗我，我们之间连朋友做不了。你被接回江家后，我在那儿等着呢。那个时候你已经失忆，你哥说你是车祸后失忆的，但我等着你的过程中发现并不是。你哥让我对你保密，但是我不想失去你这个朋友。能够只手遮天、伪造我过往的人，也只有我哥了。可是他为什么要这么做？还有柳夕阳，他的事你知道多少？这个我真不知道。至于那个柳小姐，你哥从来没在我面前提过，我也从来没见过她。好，我知道。你回去吧。江总，这是柳小姐寄过来的快递。什么快递？是您之前买给她的衣服和鞋子。他连我送的东西都不肯要，看来我真的让他寒心了。亚洲最大财阀沈氏集团继承人沈行之将于两个月后与孟氏集团大小姐订婚，两大集团的商业联姻将会给亚洲市场带来翻天覆地的变化。订婚也挺好的，这样我就可以彻底断了对他的念想，无牵无挂的死，挺好。来帝国酒店。我这段时间身体不方便，可不可以再等等？和江少林在一起？奇怪，他怎么知道江少林？他不会再监视我吧？你和江少林？和你有什么关系？跟我睡了，你还要和别的男人睡？你就那么缺男人，下贱！你有病吧？我又不是你什么人，我想和谁睡就和谁睡，你管得着吗？我是有病才会放不下你。我想过要放下你，但我好想你，每天、每时、每刻，我都在想你。来见我好不好？想我，又想捉弄我吧？鬼才信！嗯
，江总，有什么事儿吗？吕小姐，央视今晚要举办一场庆功宴，你这几天跟着我忙上忙下的，也是大功臣，我能不能邀请你做我的女伴？我不想去，就当是来照顾我的，好吗？江总，我身体不舒服。嗯、呃，那要不这样吧，过几天我就回江南了，我走之前一起吃个饭好不好？晚上我去接你。这么小的要求，请柳小姐不要拒绝我。好，你先喝点这个，暖暖胃。知道你怕烫，来，不烫了。赫然，你对我最好了。那当然。你以前见过我哥吗？你有哥哥？对，他叫江城，是江氏之前的总裁。你不知道他吗？他不认识大哥，说明大哥没找过他，或者大哥用我的名义对付过他。六年前，我有没有对你做过什么不好的事情？没有，江总，我不好意思，我去趟洗手间。哈哈哈哈哈！我明年，我明年好久不见啊！明年好久不见。林小姐，你来这是？当然是跟你叙叙旧。哎，哈哈哈哈！小姐，要不是因为你，我这手也不会废，腿也不会瘸，我要怎么感谢你啊？我听不懂你在说什么。上次跟你签完合同，就来了一伙人，那个大夫说我要亲你的爸，还把你放到台上，我去，你把我打成这个样子，狗子，这他妈到底是谁？我不知道，不知道，我他妈差点就信了，不是干的，救命！赫然，云儿，别怕，江总，走，你别过来，别开。你竟然敢动我的女儿，简直是找死！江总，你受伤了。啊，别动！我去医院。江总，你这是什么意思？拿来交给我。跟你没有关系，凭什么交给你？你是跟他走还是跟我走？沈总，他跟你没有关系，自然不会跟你走。沈总，对不起，我不能跟你走。是机智。张总，我们总裁要处理那私人人员，他请你到旁边等候一下。沈总，我跟你走，你别伤害他。这么大的心态，我跟他在一起过得开心吗？我们已经分开了，我爱跟谁在一起就是。要，我有心。许小姐，许。
你，你快去找你的未婚妻，别管我。你老实待着，我送你去医院。我不去医院。听话。快，给他上氧气，快救他！怎么样？期货压货，划过来了。具体情况还得做进一步检查，给他做全身检查。好，我安排。他有心脏病，为什么不告诉我？别闹，他哪里不舒服啊？江少林干的。衰竭的很严重，还是不打算住院治疗了。住院，我们就是换一个地方担心。这，你怎么知道吗？打算让他知道。不要。你醒了。你要什么？水。你放心吧，我已经命人去寻找能和你匹配的心脏，你再等一等，我一定会竭尽全力治好你。我已经找了好多年的心脏都没找到，你也不用抱太大的希望，我吃药也能活下去的。我说了会治好你。我可以吃点东西吗？你想吃什么？我给你做。啊？哦、我的意思是，我让别人给你做。好。沈总，教室的人一直在找江总，我们不能一直关着他呀。那就放了他。走，去哪儿？回家。张嘴，不喜欢小米粥。还要吗？怎么收了这么多，他都不给你吃饭了？什么事儿？江总像疯了一样，到处在找李小姐，让他找，封锁一切消息。啊、嗯，方慧姐，我找到他了。是你，江
傻门福心号。对不起，你该说对不起的人是颖儿。你们两个我都对不起，我求你了，求你告诉我他在哪儿，他被沈天志藏了起来，我找不到他，我找不到他的话，我会疯的。既然他对你那么重要，那为什么十年前你还要对他下死手？我就是下死手。最后一次去江家找你，你踹了他两脚，是心脏的位置。要不是路边的人发现，他早就死在路边了。别告诉我，这些你都不认。我差点杀了他，我差点杀了他。你别在这里等，他每次去沈行军那里，没个两三天是回不来的。那是六年，他一直和沈天志在一起。嗯。我问你，我求你了，你告诉我，他在哪儿？沈一志，别让他进来！别碰我，沈一志。你打算什么时候让我们去？东西啊，你别不说好了。你说我去完几天就送我回去。现在我已经跑的差不多了，可以跟我走吗？师傅，干什么呀？你和他商量好了。什么？我也没和他商量好。江少云。你们老相好过得去，你是不是特别迫不及待走？对，我走。果然没和他商量好吗？我没有和他商量。难道怎么会知道你住在这儿？我不知道，可能是因为……行了，别狡辩。你说的话我是一个字都不会信的。我刚恢复啊，他就过来接你。去商量好又是什么？是我和他商量好了，等我能下地走路的那天，他就来接我。你是真贱啊！是，我是贱，所以麻烦赶紧放了我。我们已经分开了，而且你也要结婚呀，那就断干净一点。你别再找我。再说一遍。我说你别再缠着我。沈心机。沈总，沈总，江总报警了。说您非法拘禁李小姐，警察马上就到了。前男友跟你们不是好的，让他进来。是。沈星之，你别碰他。他是我的女人，不想碰就碰，还要通过你允许。他不是你的女人，他是我的。我们俩从小一起长大，我们相爱相知，他怎么会是你的？他怎么可能是你的？颖儿，你们说会在一起一辈子的。好。那你就在门口给我好好听好，这个与你相知相爱的女人是如何与我相爱，又如何与我婉转成婚。何总，沈一志，不要，行了，行了，沈行之，你不是有精神洁癖吗？我和别的男人说，你不嫌脏吗？那怎么？我不在乎吧。你知道是我？我在你心里到底算什么？那我在你心里又算什么？别指望我会爱你。我也不爱你。别坑我一把，都是我的错，是我没用，我害了你。颖儿，我都想起来了，我对不起你。你看，这是我哥，我的长相吗？这是怎么回事？我哥当年为了不让你纠缠我，他故意冒充我对你下狠手，还有那天对你做的那些事情，我现在才知道。颖儿，对不起。是我没有保护好你，浩然，不怪你，是我和你没有缘分，才会产生这些误会。这些事情都已经过去了，你也不必再为此道歉。雪儿，什么意思啊？你
Nous verrons. Hui Ren, you can't know. Can't. No connection. Really no connection. Sorry, Hui Ren. These years, I was always with him. I really, as long as you want to go, there's no connection. I will definitely protect you, so you don't suffer any harm. Don't go. 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 那我说什么？你又被我水熊之门了，雷鸣！江总竟然还抢着要，你真是情有独钟。怎么样？有没有受伤？过来。慧仁，你在这儿等我一下，我就跟他说清楚，就跟你走，好吗？沈总，我们刚说的话，你应该都听到。我和他确实从小就认识，也说过要一辈子在一起。但是他把我宠得任性忘乱，我在马路上赌气，害他被车撞，所以我才。那是给他付手术费。后来的事你也听说了，因为他失忆和他哥哥的原因，害我误会了他，所以才赌气跟你签下离婚。你的意思是什么？你跟着我不情愿？没错，我不情愿。所以我这几年没有用过你一分钱，就是为了不想欠你。现在我的赫然回来了，误会也解除了。我想回到他身边，和他在一起。沈总，请你放了我。沈总，很感激你当年在我最无助的时候，失手帮了我一次，不然我的赫然活不过了。我有话对你说，以后再说好吗？以后再说。赫然，有些话还是要说清楚的。刚才在沈行之那说的话，你不要放在心上。我是为了能安全离开才那么说的。为什么？赫然，对不起，是我不好，是我先背叛你。你没有背叛我。你是为了我去，后来也是赌气。我一开始确实是赌气，后来却是心甘情愿的。嗯，你爱什么？是。那我该怎么办？我不要你的对不起，我要你。你和他分开好不好？从前爱我行不行？赫然，我们回不到从前了。你在骗我，对不对？你在骗我。对不起，何然。影儿，不要离开沈行之，他说：“别妄想我会爱你。”原来他不爱我。
，沈总，你找我，把这个给他送过去。好的，沈总，我马上给柳小姐送过去。沈总，你还有什么吩咐吗？这是英国的赵医生，他正在寻找与他相匹配的心脏，以后你和他联系，他以后做手术的事情，我可以再告诉你。我说你，你不去招待江总，在我这赖着干嘛？孟总，江总已经回江南了，是不是该给我批离职申请了？江总居然没把你带走，看来他和别的男人也没什么区别。你把工作交接了一下，我就可以走了。谢谢孟总。这个李希毅居然敢勾引我的未婚夫